Aujourd'hui, lundi 15 août, on va partir pour l'avant-dernière la, étape, étape 7, au programme 24 km environ pour 1900 dénivelés. Donc ça, ça devrait quand même pas mal monter vu que la distance n'est pas très longue. Euh, mais avant ça, euh, chaque coureur, euh, c'est ce qui se passe chaque année, euh, fait une plantation d'arbres pour la forêt tanzanienne. Euh, Simon tient pas mal à ça. Euh, c'est important pour, euh, pour la nature et, et notamment pour la neige au sommet du Kilimanjaro. Donc euh, voilà, chacun a planté son, son petit arbre. Euh, le geste est bien sympa. Et maintenant, on va se mettre euh, en route. Uh, African olives, very, very grow, slow growing tree in the, 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 in the region. This one is this one here. And in here we have um, Um, Macamia, which, uh, I guess it's a, a German name, yeah, Macamia. It's a very nice tree, hardwood, it's family of the teak, similar to this one. So we try to plant a tree that eventually could become adult in some days. It's a grim reaper. Like this one down below. Um, over the years we've been planting here, we're planting some to Marangu. So the last four years now we're putting about close to 14,000 trees wow. and they, I look after them. I'm not saying to you to plant them there for tomorrow to be destructive. I plant them, I look after them because the planet is full of problems and one of the only way we can enjoy our trails is continue planting the trees so we can enjoy the, the nature. So we go out there because we are tired of our computer work. We are tired of our running around in the cities. We can go in the forest and heal ourselves. If you, when we're planting this one here, if you want to actually see where you went through yesterday, if you go below there, there is a, a nasty beehive there, <coughs> below there on the streams. And along the other side, we're planting a number of the trees. You can see how beautiful they look. They look happy and smile. So, you can grab one, uh, put one, take the plastic out, the guys will take them. And then, uh, there's about 20, 24 uh, holes all the way around. So, Karibu! Karibu! Yeah. Asante!
Et nous voici au camp pour la fin de la septième étape. Donc euh, voilà, avant dernier jour terminé. Euh, bah, ça s'est très bien passé. Pour moi, tout est rentré dans l'ordre physiquement. Euh, comment c'était aujourd'hui ben, est... Le paysage a bien changé. Euh, beaucoup de... On est retourné dans, dans la forêt. Euh, beaucoup de passages de, de petites rivières. Euh, ben Simon me disait que ça ressemblait beaucoup à la, à la Réunion, où il avait été faire deux fois le, le Grand Raid de la Réunion. Et euh, les paysages d'aujourd'hui, c'est ben, c'était exactement ça. Le, le groupe s'est vite divisé. On a, on a, il y avait des montées très raides, mais on a pas mal couru vite devant. Euh, après, on s'est un petit peu détaché à trois euh, à la fin. Et euh, on a un petit peu raté le camp, on a un petit peu dépassé, mais euh, du coup ça fait une journée à 27 km et demi pour 1500, 1600 de dénivelé. Et euh, voilà, tout va bien. On va se, se reposer pour une dernière nuit en tente. Et puis on attaque demain la dernière journée.